হ্যালো ফ্রেন্ডস সেটু নিউজ এর নতুন আরো একটি এপিসোডে আপনাকে স্বাগত আজ আপনাদেরকে বিশ্বের সবচেয়ে আশ্চর্যজনক দশটি পদার্থ সম্পর্কে জানাবো যা এর আগে হয়তো আপনি দেখেননি তাহলে দেখতে থাকুন ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আলট্রা হাইড্রোফোবিক ম্যাটেরিয়ালস এই পদার্থটি বিজ্ঞানের বিজ্ঞানের একটি চমৎকার আবিষ্কার এটি মাটির তেল ও অন্যান্য লিকুইডকে ঝেড়ে ফেলতে পারে এই পৃষ্ঠতল অত্যন্ত জলবাহী যা ভেজানো অনেক কঠিন এই আলট্রা হাইড্রোফোবিক পদার্থটিতে পানির নলকূপের যোগাযোগের কোণগুলো একশো পঞ্চাশ ডিগ্রিতে ছড়িয়ে পড়ে এর ফলে পানির বিন্দুগুলো এই পৃষ্ঠতল আঘাত করলে পানির কণাগুলো প্লাস্টিক বলের মতো আচরণ করে এটি অনেক কাজে ব্যবহার করা হয় উদাহরণস্বরূপ এটি আপনার জুতা গাড়ি কাপড় ইত্যাদি সুরক্ষিত রাখতে ব্যবহার করা যেতে পারে এই পদার্থটির বৈশিষ্ট্য এমন যা সকল লিকুইডকে এড়িয়ে চলে কিছু কিছু গাছ আছে যা এমন আচরণ করে কোন পানি এ সকল গাছকে ভেজাতে পারে না ট্রায়োডাইট রসায়নের ক্ষেত্রে ট্রায়োডাইট সাধারণত ট্রায়োডিওয়াইড আয়নকে বোঝায় এই আয়ন বহুভুজ আয়নগুলোর মধ্যে একটি তিনটি আয়োডিন পরমাণু নিয়ে গঠিত এই আয়োডাইট লবণ এবং আয়োডিনের জলীয় সমাধান মিশ্রিত করে গঠিত হয় পৃথিবীতে সব থেকে বিস্ফোরক উপাদানের একটি হল নাইট্রোজেন ট্রায়োডাইট যেটি দেখতে কালো বাদামি রঙের ক্রিস্টাল অ্যামোনিয়ার মিশ্রণ বলে মনে হয় এটি দেখতে খুব সুন্দর হলেও এই মিশ্রণটি খুব সেন্সিটিভ এবং খুব সহজেই বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে আপনি যদি এর উপর কোন কাঠ কিংবা পেলুন দিয়ে স্পর্শ করেন তাহলে বিস্ফোরণ ঘটতে দেখবেন উপাদানটির অস্থায়িত্বের কারণে এটি কিছু কেমিক্যাল স্ট্রিক্স দেখাতে ব্যবহার করা হলেও এটি খুব চমৎকার কিছু নয় হাইড্রোজেন এই কালার বলগুলো ছোট আকারের হলেও এটি যদি আপনি কোনো পাত্রে পানি নিয়ে তাতে ভিজিয়ে রাখেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন এটি কিভাবে পানি দ্বারা পূর্ণ হতে থাকে ও আকারে বড় হতে হতে পুরো পাত্রটি দখল করে ফেলে এটি বর্তমানে কৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় গাছের পানির অভাব পূরণ করতে হাইড্রোজেল ব্যবহার করা হয় হাইড্রোজেল পানি দ্বারা পূর্ণ থাকে তাই এটি ব্যবহার করলে গাছকে সবসময় পানি দেওয়ার প্রয়োজন হয় না ও গাছের বৃদ্ধি নিয়ে চিন্তা করতে হয় না হাইড্রোজেল স্ফটিক আকারে পানি জমা রেখে কৃষক খরার সময় মাটিতে পানি বজায় রাখতে সাহায্য করে আপনি যে কোনো ফার্টিলাইজ স্টোর কিংবা অনলাইন থেকে হাইড্রোজেল কিনতে পারেন নিটিনল নিকেল টাইটেনিয়াম যা নিটেল নামে পরিচিত যা নিকেল এবং টাইটেনিয়ামের একটি ধাতব খাদ যেখানে দুটি উপাদান মোটামুটি সমান পারমাণবিক শতাংশে উপস্থিত থাকে নিটেনলের শেপ মেমোরি ইফেক্ট সুপার ইলাস্টিসিটির জন্য বিজ্ঞানীদের কাছে সুপরিচিত এই উপাদানটি স্থিতিস্থাপক ও এর আকৃতি বজায় রাখতে সক্ষম উদাহরণস্বরূপ এই নিটিনল ক্লিপটি একশো ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রায় আনলে পুনরায় নিজের আকৃতিতে ফিরে যায় এবং পানিতে ডুবালেও একইভাবে আগের আকৃতিতে ফিরে যাবে নিটেনল তৈরি করা খুব কষ্টকর ও এটি ব্যয়বহুল বর্তমানে নিটেনল চিকিৎসা ক্ষেত্রে ভাঙা হার ধরে রাখতে ব্যবহার করা হয় গ্যালিয়াম গ্যালিয়াম একটি রাসায়নিক উপাদান 
এটি পর্যায়ক্রমিক টেবিলের গোষ্ঠী তেরো এর মধ্যে রয়েছে শুধু পিরিয়ডিক টেবিলের একটি উপাদানই নয় এটি এমন একটি উপাদান যা আপনার হাতের মধ্যে কলে যেতে পারে এর মেল্টিং টেম্পারেচার মাত্র ছিয়াশি ডিগ্রি ফারেন এটি পানির থেকে ভারী ও হালকা বিষাক্ত বর্তমানে এই উপাদানটি ইলেকট্রনিক্স মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রি ও মেডিসিনে ব্যবহার করা হয় এটি মোটেও সস্তা নয় দুই হাজার সালে এক টন গ্যালিয়ামের দাম ছিল প্রায় এক দশমিক দুই মিলিয়ন ডলার সমস্ত উপকরণকে অন্তর্ভুক্ত করতে ব্যবহৃত হয় পৃথিবীতে সব থেকে সলিড উপাদানের একটি হল অ্যারোজেল এটি অত্যন্ত কম ঘনত্ব বিশিষ্ট এবং কম তাপ পরিবাহী এটি অত্যন্ত ভঙ্গুর এই উপাদানটি নাসা কর্তৃক কসমিক ডাস্ট সংগ্রহ করার জন্য তৈরি করা হয় তবে ইচ্ছা করলে যে কোনো মানুষ এটি কিনতে পারে এক টুকরো অ্যারোজল কিনতে আপনাকে পঁচিশ থেকে একশো পঁচিশ ডলার খরচ করতে হতে পারে মডেলিং মিডিয়া হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এটি দিয়ে যে কোনো আকৃতি তৈরি করা যায় বলের মতো আকৃতি তৈরি করে এটি দিয়ে বল বানালে এটি বলের মতো আচরণ করে অর্থাৎ বলের মতো লাফানো শুরু করে কিন্তু মজার ব্যাপার হল আপনি যদি এই ম্যাগনেটিক পদার্থ থেকে এর কাছে নিয়ে আসেন এটি এমন আচরণ করবে যেন এটি বেঁচে আছে এটি ধীরে ধীরে ম্যাগনেটকে ঘিরে ধরতে শুরু করবে এবং দেখে মনে হবে এটি ম্যাগনেটটিকে গিলে ফেলেছে ম্যাগনেটটি যত বেশি শক্তিশালী হবে প্লাস্টিসাইডটি তত বেশি প্রতিক্রিয়া দেখাবে একটি সাধারণ ম্যাগনেট ব্যবহার করলে তা স্বাভাবিক আচরণ করবে কিন্তু একটি শক্তিশালী ম্যাগনেট ব্যবহার করলে এই ম্যাগনেটটির মতো আচরণ করবে ছোট ছোট ধাতব বস্তুকে আকর্ষণ করতে শুরু করবে ফেরোফ্লুইড ফেরোফ্লুইড একটি তরল যা চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে দৃঢ়ভাবে চুম্বক যুক্ত হয় উনিশশো সালে ফেরোফ্লুইডের একটি গ্রিনিং প্রক্রিয়া আবিষ্কার করা হয়েছিল যা নাসা স্টিপ পেপেলের তরল একটি রকেট জ্বালানি হিসাবে আবিষ্কার করেছিল যা একটি চৌম্বকীয় ক্ষেত্র প্রয়োগ করে একটি ওজনহীন পরিবেশে একটি পাম ইনটেলের সাথে টানা যেতে পারে ফেরোফ্লুইড গুলো কালো রং ও খুব রহস্যজনক হয় এরা একটি আরেকটির সাথে যুক্ত থাকে কোন ম্যাগনেট কে এর কাছে নিয়ে আসলে এরা সারি বেঁধে বিভিন্ন আকার ধারণ করে ম্যাগনেট যত শক্তিশালী এদের আচরণ তত বেশি মজাদার কিন্তু এটি থেকে একটু সাবধান থাকতে হবে কারণ এটি সহজেই দাগ তৈরি করতে পারে খুব ভালো রেজিস্টেন্স স্থিতিস্থাপকতা ও যান্ত্রিক মেমোরি এই ধরনের মেটা ম্যাটেরিয়াল চিকিৎসা ক্ষেত্রে ও সফট রোবট তৈরি করতে ব্যবহার করা হয় এটি আমাদের প্রতিদিন ব্যবহার্য ডিভাইস গুলো তৈরিতেও ব্যবহার করা হয় যেমন স্মার্টফোন ও ঘড়ি
নন ম্যাটেরিয়াল ফ্লুইড নন ম্যাটেরিয়াল ফ্লুইড এমন একটি ফ্লুইড যা আলুর স্টার্চ ও পানি ব্যবহার করে ঘরেই তৈরি করা যায় এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ফোর্সের সান্দ্রতা পরিবর্তন করে একটি অধিক তরল বা অধিক কঠিনের মতো আচরণ করে আপনি যদি এতে জোরে আঘাত করেন তাহলে এটি কঠিনের মতো আচরণ করবে আবার এটিতে আপনি হালকা ভাবে আঘাত করলে তা তরলের ন্যায় আচরণ করবে ও আপনি এতে হাত প্রবেশ করাতে পারবেন এটি ঘটে অভ্যন্তরীণ গঠন ও অভ্যন্তরীণ ম্যালিকিউরের ব্যালেন্সের কারণে এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন কোন জিনিসটি আপনার কাছে ভালো লেগেছে তা কমেন্টস করে জানিয়ে দিন আমাদেরকে আর যদি আপনি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ